വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജു ആല ടു പോയിന്റ് ഓ അപ്പോ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ടു മാർക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അത് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഇതുപോലെ ഫൈനൽ എക്സാമിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഫോൺ നമ്പർ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക എത്ര മാർക്കിൽ ചോദിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വേഗം പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം വിഡ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് അവർക്ക് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കണം അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അത് ഫോമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻകം ആണ് പാർട്ട്നറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ പി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എമൗണ്ട് പേബിൾ ബൈ ദ പാർട്ട്നർ ടു ദ ഫേം ഓൺ വിഡ്രോവൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇവർ അടയ്ക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് എക്സാമിന് ഒന്ന് ഏവറേജ് പിരീഡ് മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മാസം തുടക്കത്തിൽ പിൻവലിക്കാം ഒടുക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടറിന്റെ ഹാഫ് വേൾഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അതും ഒരു ആവറേജ് പീരീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡിഫറെന്റ് മന്ത്ലി ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോറും ത്രീ മാർക്കിനും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ട് ആവറേജ് പീരീഡ് മെത്തേഡിൽ ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽക്കും നമുക്ക് കടക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആറ് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കോളം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജൻ എ പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോ ഇത് ആവറേജ് പീരീഡ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ആണ് രാജൻ എ പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ അയാൾ പതിനായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ പെർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ടേബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ആവറേജ് പീരീഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോയിങ്സും ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ സിക്സ് മന്ത് ആണ് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മിഡിൽ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിലെ മിഡിലെ ഈച്ചിൽ ഈച്ച് ക്വാർട്ടറിന്റെ എൻഡിൽ മൂന്നിലും നമ്മുടെ ആവറേജ് പീരീഡ് വ്യത്യാസമാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആവറേജ് പീരീഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്തു ക്വാർട്ടറിലാണ് എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ എവ്രി ക്വാർട്ടറിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ പതിനയ്യായിരം രണ്ടാമത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ പതിനയ്യായിരം അങ്ങനെ നാല് ക്വാർട്ടറിൽ പതിനയ്യായിരം വെച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്തു ഇത് ആരും എഴുതാറില്ല ഇത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ ചെയ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ എഴുതാതെ എമൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ടു ആവറേജ് പീരീഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് എങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് എത്രയാണ് ക്വാർട്ടറിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫിന് വേറെ രീതിയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും ഇൻ ടു എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇൻ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരാം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് കണ്ടോ അപ്പം എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇതിൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഈ ആവറേജ് പീരീഡ് പഠിക്കുക എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഫോർ ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആണ് ഇൻ ടു ഫോർ ഹാഫ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ടു ടു ചെയ്യുക എവറി മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു ട്വൽവ് ചെയ്യാം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്വാർട്ടേർലി എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഫോർ ഇനി ഹാഫ് ഇയർലി എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ടു എവ്രി മന്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ഇത് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അതാണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അയാളുടെ ഓക്കെ ഇതാണ് ആവറേജ് പീരീഡ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും Calculate interest on drawings at 10% per annum from the following on product method. Chalap, ee product method nth therade, kore deet and kore amount nth therade. Appa, nthengil manse lakanam, adh product method aan. Kanda, April 1st nth 16, June nth 16, October nth 10,000, then December nth 14,000, March nth 11,000. Itha different amount nth different date nth. അതിലെ ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് വരെയോ ജനുവരി ടു ഡിസംബർ വരെയോ ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും തരും നന്നായി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോളം വൈസ് ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന എം ഈ ഒരു ഡേറ്റും ഈ ഒരു എമൗണ്ടും അതേപോലെ താഴ്ത്തിക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റില് ഡേറ്റ് ഇപ്പോ ഏപ്രിൽ വൺ അതുപോലെ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ജൂൺ തേർട്ടീന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ദൻ മാർച്ച് വണ്ണിന് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് അടുത്തൊരു എമ കോളം വരയ്ക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് പീരീഡ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മന്താണ് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻസറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാല് കോളം വൈസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഡ്രോ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡേറ്റ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള സമയമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് അപ്പൊ ഏപ്രിൽ ഒന്ന്
അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ജൂൺ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ജൂൺ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് ജൂൺ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയി ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അപ്പൊ നയൻത് ആയി ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ മാർച്ച് മതി അപ്പൊ ഒക്ടോബർ കൂട്ടാൻ പാടില്ല നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എപ്പോഴും എത്ര മന്ത് ആയി ഫൈവ് ആയി ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഡിസംബർ കൂട്ടാൻ പാടില്ല തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആയി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ത്രീ ആയി മാർച്ച് ഒന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് മാർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വൺ മന്ത് ആയി ഇങ്ങനെ പീരീഡ് എഴുതിയ ശേഷം പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു പീരീഡ് കണ്ടില്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ലെവൻ തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇവിടെ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ മന്തിൻ്റെ അവിടെ സീറോ ഇടണം എങ്കിൽ ആൻസർ ശരിയാവുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൂട്ടുക പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടുക ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ നയൻ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക ഈ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇടണം അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എടുക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് മേലെയാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് അണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതിലെ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാലാണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടുക നല്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർച്ചും പീരീഡും ഒന്ന് കണ്ടു പിടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ അത് ഇൻറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എളുപ്പം കിട്ടാം ഫസ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കണം ഈ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് പകരം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ചേരാനായിട്ട് സമയമുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നോട്ടുകളുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്ത എമൗണ്ടിൽ സോറി ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്